Trzymanie ptaków śpiewających jest głęboko zakorzenione w kulturze krajów Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślają one status ich właściciela. Organizuje się konkursy ich śpiewu, a także wykorzystuje je w tradycyjnej medycynie i jako źródło pokarmu. Ogromna popularność konkursów ptaków śpiewających doprowadziła wiele gatunków na skraj wyginięcia. Zagorzałym fanem śpiewu ptaków jest nawet prezydent Indonezji, który choć ostatnio podczas konkursów symbolicznie wypuszcza część ptaków na wolność, to jednak zgłasza do nich również swoich śpiewaków. A do konkursów najlepiej nadają się odłowione dzikie ptaki. Ich głosy są mocniejsze i bardziej melodyjne. Zresztą hodowla prawie nie istnieje. Doszło do sytuacji, że ocalałe jeszcze od wycinki lasy wypełnia cisza. Za to śpiew ptaków dochodzi z prawie każdego domu. Ten film rysunkowy promujący kampanię ochrony ptaków śpiewających w Azji pokazuje proceder, który przedstawiliśmy w poprzedniej części naszego filmu. Wymierają już całe gatunki. Najwyższy czas, żeby zacząć działać, zanim lasy zamilkną na zawsze. W latach 2015 i 2017 odbyły się w Singapurze dwa szczyty poświęcone kryzysowi ptaków śpiewających. Ponad 60 ekspertów zidentyfikowało 28 najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w rejonie większych wysp sundajskich i opracowało strategię ochrony ptaków śpiewających w handlu która pozwoli zachować równowagę pomiędzy kulturowo ugruntowaną praktyką trzymania ptaków w Indonezji, a ochroną populacji zagrożonych gatunków. Celem nie jest powstrzymanie tradycji trzymania ptaków, ale uświadomienie potrzeby hodowli, która zahamowałaby odłów. Zamilkłe lasy. Tak została nazwana kampania Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów która ma na celu nie tylko zebranie funduszy na programy hodowlane i reintrodukcję, ale również szerzenie świadomości i zagrożenia i wdrażanie programów edukacyjnych, które pomogą lokalnym społecznościom zrozumieć wyzwanie i zaangażować się w rozwiązanie problemu. Ale przyjrzyjmy się gatunkom, które są najbardziej zagrożone. W kampanii zbierane są fundusze na sześć podstawowych projektów. W logo kampanii Silent Forest przedstawiono kittę krótkosterną, której już od 2007 roku nie widziano w środowisku naturalnym. Jest to ptak szczególnie poszukiwany przez miłośników ptasiego śpiewu. Wykorzystuje się ją jako nauczyciela śpiewu dla innych gatunków, np. sroczka białożytnego. Powszechnie uważa się, że samo nagranie głosu kitty i odtworzenie w pobliżu klatki innego ptaka konkursowego nie daje takich rezultatów jak żywy mistrz. Ponadto trzymanie w domu kitty przysparza właścicielowi prestiżu. Kitcie krótkosternej i równie jak ona zagrożonemu sujkowcowi rdzawoczelnemu poświęcony jest projekt poszukiwanie ptaków. To badania terenowe nad zlokalizowaniem i zbadaniem populacji tych dwóch niemal całkowicie wytępionych gatunków z jawy. Ponieważ istnieje duża obawa, że gatunki te w środowisku naturalnym już nie występują, Równolegle prowadzone są już programy i hodowli na wypadek potrzeby reintrodukcji. Taka hodowla prowadzona jest m.in. w Chikananga Wildlife Center w Indonezji, dobrze zabezpieczonych wolierach otoczonych wysokim płotem z kolcami i patrolowanych przez dwa duże psy. Hoduje się tu skonfiskowane ptaki, które wcześniej zostały wykradzione z lasu dla ich pięknego śpiewu. Flagowym ptakiem kolejnego projektu jest śnieżno-biały szpak balijski z imponującym rozwianym czubem. To endemiczny gatunek z wyspy Bali, który dzięki swojemu atrakcyjnemu wyglądowi jest ikoną Indonezji. W 2006 roku otarł się o zagładę. Liczebność jego dziko żyjącej populacji spadła do kilku sztuk. 
Obecnie liczy około 50 osobników, a to dzięki legalizacji jego hodowli w celu ograniczenia kusownictwa i wypuszczania wyhodowanych osobników w ramach planu odbudowy populacji. Rząd Indonezji promuje ostatnio licencjonowane komercyjne hodowle rodzimych gatunków ptaków. Obowiązkiem każdego hodowcy jest wypuszczenie na wolność 10% przychówku. Projekt dotyczy oceny miejsc i wymagań dla pomyślnej reintrodukcji oraz ulepszania metod reintrodukcji i monitoringu. Podobny los spotkał Gwarka Wielkiego, ptaka o wspaniałych zdolnościach naśladowczych. Hello, how are you? <laughs> to pochodzący z wyspy Nias pod gatunek popularnego Gwarka Czczonego. Jest tam już raczej niespotykany, ale w prywatnych rękach wciąż jeszcze znajduje się znaczna liczba pojedynczo trzymanych osobników, które niestety zaczynają się starzyć. Czas więc nagli aby stworzyć z nich populację hodowlaną poza ich naturalnym miejscem występowania, która mogłaby w przyszłości posłużyć do odbudowy gatunku, a to cel projektu mającego stworzyć centrum hodowli i ochrony gwarków wielkich. W ramach większości projektów, m.in. tych poświęconych bisujkowcowi białogłowemu Sumatry i bilbilowi żółtogłowemu, Planuje się utworzenie miejsc hodowli w celu stworzenia genetycznie bezpiecznych populacji, które będzie można użyć do reintrodukcji. Wychowane ptaki mają również próbować zaspokoić zapotrzebowanie lokalnego rynku, ponieważ wszyscy rozumieją, że nie można całkowicie pozbawić lokalnych społeczności możliwości kultywowania ich tradycji. Ale jest jeszcze projekt, który jest jakby światełkiem w tunelu. Nosi nazwę Wyspy Skarbów, której lokalizacja ze względów bezpieczeństwa jest utrzymywana w tajemnicy. To niezamieszkała wysepka na zachód od Sumatry, z wyjątkowo trudnym dostępem, dzięki czemu została ona rajem dla żółwi morskich i ptaków szczególnie narażonych na nielegalny handel, takich jak na przykład sroczek białożytny, który jest najczęściej poszukiwany do konkursów śpiewu i w rejonach, gdzie one się odbywają. Większość sroczków już całkowicie wymarła. Wyspa jest też domem ostatniej populacji krytycznie zagrożonego Gwarka Wielkiego i wielu innych ptaków śpiewających. Przetrwanie tych gatunków zależy od ochrony tej wyspy skarbów. Celem projektu jest zwiększenie obecności strażników na wyspie. Nie możemy dopuścić, by lasy bezpowrotnie zamilkły. Ty też możesz dołączyć do kampanii Zamilkłe lasy i pomóc. To bardzo proste i przyjemne. Chcesz wiedzieć jak? Obejrzyj trzecią część filmu.